എന്തപ്പോഴും സംഭവിച്ചു ഒരു ഗ്യാസ് പോയതിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ കടിയുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന അടിയല്ലേ കണ്ടില്ലേ എത്ര അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആണോ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത കൊട്ടേഷൻ അങ്ങനെ കൊടുത്താലോ പാചകവും അടിയും പച്ചടി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവന്മാർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടുതലും എടുക്കായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് അലൈനി നറബാബിന്റെ കൂടെ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതെ ഞാൻ ഇനി ജയം തന്നെ ഒരാളെ കണ്ടെത്തിട്ട് അവൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇതല്ല പെണ്ണിന്റെ കൊച്ചച്ചനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സുഹൃത്തിനോട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ മോൻ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൊച്ചിനെ കിട്ടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിച്ചതാ അന്ന് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്നാ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു സ്വർണ്ണം പോണോ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊള്ളു തന്നാ മതി ഒരു പെൺകൊച്ചിന്റെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ കല്യാണത്തിന് ഒന്ന് കെട്ടു മുടങ്ങിയ പെണ്ണെ വേറെ ആര് കേട്ടാനാ അല്ലേ മോനെ ആ ജോളി ചെയ്ത പോലെ എന്നെ ചെയ് കേണലോഞ്ഞി ചേട്ടപ്പനെ ഐസായിട്ട് അവിടെ ചെന്നേ ചേട്ടന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലോ എടാ മണ്ട രാവിലെ ഒരു വെള്ളം കൂടി ഇട്ട് വൈകിട്ട് കൊട ഉടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനാണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം മുടക്കിയത് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാവല്ലേ അത് ശരി എന്റെ വീട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര തീർപ്പില്ല ഇനി എനിക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ സുമേഷിനെ കൊണ്ട് അഞ്ജുനെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അവരോടെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്കതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയത് പുഷുവായിട്ട് അത്ര മോശമാണെന്നുമല്ല പോരാത്തിന് പൂത്ത കാശുകൊണ്ട് പിന്നെ പെണ്ണും പിള്ളയുടെ മുഖം അതങ്ങനെ ഇരിക്കൂ അയാൾ ഇത്തിരി കുടുങ്ങി കുടുങ്ങിയൊക്കെ വർത്താനം പറയും എനിക്കത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചേച്ചി ഒന്ന് ജയഞ്ചേട്ടനോട് പറ ജയഞ്ചേട്ടന് പുള്ളീനെ അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമല്ലോ എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് അതറിയില്ല പൊറത്ത് എവിടെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചപ്പോ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് ആരും അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോഴേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇനി കല്യാണം നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ജേട്ടൻ റെജിനോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഈ അവസ്ഥയില് അവന് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും അവരോട് വന്നപ്പോ തൊട്ടേ നമുക്ക് പരിചയമില്ലല്ലേ നല്ല വീട്ടുകാരാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കേക്കും അവനെന്തോ ജോലി ആവാറായിരിക്കല്ലേ ഇത്രയ്ക്ക് എത്തിയിട്ട് കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ജയനെ കുറ്റം പറയും എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എല്ലാരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ ജയൻചേട്ടൻ കേക്കുമായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാന്നേ ജയ പുരുഷന്റെ മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കാൻ അവർക്ക് സമ്മതമാ നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നും അഞ്ചുനെ പറഞ്ഞു വിടാൻ പറ്റില്ല പൊട്ടനെ പോലത്തെ ഒരു മോനും എനിക്കറിയാൻ തയ്യേണ്ടത് ആർക്കാ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം ഞാൻ അന്നേരം പറഞ്ഞല്ലേ സംസാരിക്കണം 
സാറേ ഇവിടെ അതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും തീർക്കട്ടെ അതെ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം നിങ്ങൾ തീർത്തോ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം തീർത്തിട്ട് ഇന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാം എന്നാ സാറേ തലയ്ക്ക് തന്നെ പറ്റിയേ നേരാ ഞാനിവിടുത്തെ അഞ്ചുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ എന്നാലേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാവിലെ വന്ന് ഒരുത്തം കയറി ഭാര്യയെ പിടിക്കാൻ വന്നതാ ചേച്ചിനെ ഞാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു വെളുത്തിട്ട് നല്ല ഓ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കൊരു തീരുമാനമൊക്കെ സർവ അവിടെ ഒരാള് കാണാമെന്ന് പഴയ ബന്ധുക്കാരാണോ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ആരോ ചേച്ചിനെ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു സാറിന്റെ തലക്കിട്ടടിച്ച് ഇറങ്ങി ഓടിക്കൊണ്ട് ആരാന്ന് കണ്ടില്ല ഞാൻ പറയാം ആളെ കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവമുണ്ടല്ലോ തൊണ്ടി മുതൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം ഏതോ ഫോറിൻ കാരന്റെ ഇതിന്റെ കാണാതെ പോയ ലില്ലി പൂക്കളുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനമായല്ലോ തന്റെ കല്യാണ ആരോഗ്യം വേണ്ട ഒരു കോപ്പം വേണ്ട പിന്നെ പോകരുത് തന്റെ ചെറുക്കൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണം എന്റെ അല്ലേ മോൻ മനുഷ്യൻ റജി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുക തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല നിനക്ക് അഞ്ജുവിന് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ ചേട്ടാ അത് അല്ല പെട്ടെന്ന് ഇറക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനം അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ വേറെ വഴിയില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ശാപം കിട്ടിയൊരു പെണ്ണായി എനിക്കെൻ്റെ മോളെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഞങ്ങളൊരു സഹായം പോലെ നിന്നോട് ചോദിക്കുക അയ്യോ അതല്ല ചേട്ടൻ ഞാൻ അവളെ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അല്ല അതെനിക്കറിയാം അവക്കെന്തോ പ്രേമ മറ്റോ അതൊക്കെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളതാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മോശം കുട്ടിയല്ല അവള് അയ്യോ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചേട്ടാ അഞ്ജുനോട് പറഞ്ഞപ്പം അവക്ക് സമ്മതമാണ് നിന്റെ അമ്മയോടും അളിയനോടും ഒക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചോളൂ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ചേട്ടാ പക്ഷെ എനിക്ക് ജോലിയൊക്കെ ആയി പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അതൊന്നും സാരയില്ല നീ എന്തായാലും അവളെ പൊന്നു പോലെ നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ വാ നമുക്കൊരു ചായ പിടിക്കാം വാ അതല്ല റിജി നിങ്ങൾ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതല്ലേ ഒരു ചായ പിടിക്കാം വാടാ റിജി ചായ കുടിക്കാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു ഇനി എന്താ ചേട്ടാ ചേട്ടാ ഇതുവരെ ഓ പുറത്തല്ലേ പുറത്താ ചേട്ടാ സംഭവം സത്യ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാണ് ഇപ്പം ചെയ്ത് അല്ലിപ്പം കിട്ടി കിടക്കും റജിക്കുള്ള പണി ഇതിലുണ്ട് ശാന്തി കൂടുതൽ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട ചടങ്ങ് മാത്രം മതി
കിട്ടി വേണം അവിടെ കിട്ടി വേണം അവിടെ കിട്ടിയാ അതല്ല കിട്ടി വേണം മച്ചു കിട്ടി വേണം അല്ല നമ്മളിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടേ എടാ അവൻ അവന്റെ പെണ്ണിനെ കട്ടറിയാൻ ഞാനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവന്റെ പെണ്ണാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രേമാണ് മറ്റേ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കഥ പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണാ എന്ന ഇനി ഒരു കഥ തള്ളട്ടുമാ അതുവരെ പേറ്റിയാൻ പറ്റില്ല അടുത്താഴ്ച എങ്ങാണ്ട് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമെന്നാ പറയണേ അത് മാമന്റെ ഏതോ കൂട്ടുകാരന്റെ ആരാട്ടെ മോനാ എന്റെ പൊന്ന അഞ്ചു എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ജോലിയില്ല പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കിടന്ന് പ്രേമിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്രശ്നമാണ് നീ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ അമ്മയോട്ട് എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഇറങ്ങി വരൂല്ല കിരൺ ടീനയുടെ വീട്ടിൽ പോയി സംസാരിച്ചിട്ട് അവര് സമ്മതിച്ചല്ലോ എടി ടീനയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ എന്തു പറഞ്ഞാലും എന്റെ വീട്ടുകാർ കുറ്റം പറഞ്ഞു അയാളിന്റെ മധുര പ്രതികാരം നിനക്കെന്തെങ്കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ജയനെന്നാണ് ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ എങ്ങാനും വന്നാൽ നിന്റെ കുടുംബം ഞാൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കും പാചകം പച്ചടി സുര ഫോട്ടോ മജീദ് ശാന്തിക്കാരൻ സതീഷൻ തെക്കുംപുറം ഇവരെല്ലാരും ഇവിടെ എത്തിക്കണം പിന്നെ നീ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ ജയന് വൃത്തി പരിപാടി കൂടുതൽ ടീമല്ലേ അതായത് ഓസി നമുക്കത് വെച്ചൊരു കളി കളിക്കാം നീ ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് കുപ്പിയുടെ മേളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു പോകണം കല്യാണ കൂടെ ആണേ താഴെ പോകരുത് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കല്യാണ ചെറുക്കൻ്റെ കാമുകിയായിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് വരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ നമ്മളൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്ത് മതി അപ്പോഴേക്കും ചെറുക്കൻ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള വന്ന നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഇറങ്ങണ്ട അപ്പം അഞ്ചുവിൻ്റെ കാര്യം അവൾ മണ്ഡപത്തിൽ കയറുമ്പോൾ നീ അവൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുത്തു മതി ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ജയൻ സഹദേവൻ ഷൈലപ്പൻ കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നല്ല പണി കൊടുത്തുണ്ട് ബാക്കി ഓക്കെയാണ് ഇനി നീ ഗ്ലാസ് ഒന്നും എടുത്ത് കുപ്പിയുടെ വെള്ളം വെച്ച് സമനില തെറ്റിയ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതാകുമ്പോ കല്യാണം ഇതുപോലെ 